Evet, gelin radyanı dereceye ve dereceyi radyana nasıl çeviriyoruz onu görelim. Ama önce bu ikisinin arasındaki bağıntıyı hatırlayalım. Çemberin bir tur dönmesi kaç radyana eşittir? Hatırlayın, çemberin bir tam tur dönmesi 2 pi radyandır. 2 pi radyana eşittir. Peki, bu kaç derece eder? 360, değil mi? Sadece bu kadar bilgi bile bize radyanı dereceye ya da dereceyi radyana çevirmemiz için yeterli. Ve her iki tarafı da 2'ye bölersek, pi radyan 180 derece olur. Ya da başka bir deyişle, çemberin etrafında yarım tur dönersek, pi radyan olur. Ayrıca radyan başına kaç derece düştüğünü merak ediyorsanız, her iki tarafı da pi'ye bölebilirsiniz. İki tarafı da pi'ye bölersek, burası 1 radyan olur. 1 radyan eşittir 180 bölü pi derece. Burada tek yaptığımız her iki tarafı pi'ye bölmek. Eğer derece başına kaç radyan düşüyor diye merak ederseniz, o zaman da her iki tarafı 180'e bölebilirsiniz. O zaman pi bölü 180 radyan eşittir 1 derece olur. Evet, gelin şimdi birkaç örnek yapalım. Mesela 30 dereceyi radyana çevirelim. Önce düşünelim. Buraya 30 derece yazalım. Radyana çevirmek istediğimize göre 1 dereceye kaç radyan düşer onu bulacağız. Bunu yazayım. Radyan bölü derece. Burada bazı birimlerin sadeleşebileceğini görebiliyoruz. Eğer derece çarpı radyan bölü derece varsa, dereceler sadeleşir ve radyan kalır. Eğer derece sayısını radyan bölü derece ile çarparsak, radyanı elde etmiş oluruz. Mantıklı değil mi? Örneğin, eğer pi radyanın varsa bu kaç derece eder? 180 derece. Burada bulmuştuk. Her 180 derece bir pi radyan, her derece pi bölü 180 radyan. O zaman bu da 30 çarpı pi bölü 180 olur. Yazalım. 30 pi bölü 180. Sadeleşince 30 bölü 180 pi bölü 6 Birimleri de yazayım. Bu, 30 radyan eşittir pi bölü 6 radyan. Gelin şimdi de diğer türlüsünü düşünelim. Pi bölü 3 radyanımız olsun. Ve bunu dereceye çevirelim. Bunu dereceye çevirdiğimiz zaman sonuç ne olur? Burada bir radyan kaç dereceye eşit önce onu bulacağız. Bunu bulmak için yukarıdaki işlemi pi ve 180 düşünün. Her 180 derece için bir pi radyan var. 180 derece bölü pi radyan. Bu ikisi aslında aynı. Bu tarafı 1 ile çarpıyorsunuz. Ama birimi de değiştirmiş oluyorsunuz. Radyanlar sadeleşir. Pi'ler de sadeleşir. Geriye 180 bölü 3 derece kalır. 180 bölü 3 eşittir 60 derece. Şimdi 45 dereceye bakalım. Bunu bu şekilde yazacağım ki, bu işareti de tanıyın. Bu, kaç radyana eşit olacak? Bir kere daha derece başına kaç radyan düşer bulalım. Her 180 derece için bir pi radyan var. Ya da şu şekilde yazabiliriz. Her 180 dereceye bir pi radyan düşüyor. Belki burada görmesi biraz daha zor ama, bu dereceler sadeleşir ve geriye 45 pi bölü 180 radyan kalır. 45 pi bölü 180 radyan kalır. Kelimeleri açık açık yazalım, böyle daha anlaşılır oluyor. 45 derece çarpı pi radyan bölü 180 derece. Yani 45 çarpı pi bölü 180. Dereceler sadeleşti ve geriye radyan kaldı. Peki bu neye eşittir? 45, 90'ın yarısıdır, o da 180'in yarısı. O zaman burası pi bölü 4 radyan olur. Hadi gelin bir soru daha yapalım. Elimizde negatif pi bölü 2 radyan olsun. Negatif pi bölü 2 radyan. Bu, derece cinsinden ne olacak? Bir kez daha her bir radyanın kaç dereceye karşılık geldiğini bulmalıyız. Biliyoruz ki her pi radyana karşılık 180 derece var. Radyanlar sadeleşir, pi'ler de sadeleşir. Kalan 
180 bölü negatif 2, ne olur? 180 bölü negatif 2, eksi 2, eşittir, eksi 90 derece. Sonuç, 180 bölü eksi 2, yani negatif 90 derece. Evet, umarım bu egzersizleri, bu alıştırmaları faydalı buldunuz. Başka videolarda birkaç örnek daha yapacağım. Çünkü, çünkü ne kadar çok örnek çözersek bizim için o kadar iyi ve göreceksiniz ki zaman ilerledikçe daha hızlı çözeceksiniz ve cevapları belki işlem yapmadan içgüdüsel olarak bulacaksınız.